ஹலோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் பற்றி தான் பேச போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் டெல்லி போலீஸ்லேருந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இது அவங்க சைட்லேருந்து இது நமக்கு அஃபீஷியலாக சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன போஸ்டிங்காக எடுக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ஒயர்லெஸ் ஆப்ரேட்டர் போஸ்டிங்காக எடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் இதுக்கு ட்ரை பண்ண ஆசைப்பீங்க அந்த அலாரம் ட்ரை பண்ணால் இது உங்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமைய நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் இதுக்கு ட்ரை பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் தெரிவிக்கிறேன் அதனால் இது லொக்கேஷன் எங்கேன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கும் டெல்லியில் மட்டும் தான் அப்படின்றதையும் டோட்டல் வேகன்சி பார்த்தா ஆறுநூற்றி நாற்பத்தொம்பது போஸ்டிங் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ஒயர்லெஸ் ஆப்ரேட்டர் போஸ்டிங்காக மட்டும் தான் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் இதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருந்தீங்க அந்த அலாரம் ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சீனியர் செக்ரட்டரி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஐடிஐ சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் அப்புறம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் எதனா ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இது எலிஜிபிள் அப்படின்றதையும் தெரிவிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இங்கே ஏஜ் லிமிட் சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரல் ஓபிசிக்கு பதினெட்டுலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு முப்பது பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஃபார் டிபார்ட்மெண்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிபார்ட்மெண்டல்னால் டிபார்ட்மெண்ட் அதில் பதினெட்டுலேருந்து நாற்பதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு அப்புறம் ஜென்ரல் ஓபிசிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே நீங்கள் எலிஜிபிள் நினச்சிங்க அந்த அலாரமாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்புறம் இதுக்கான பேக்கேஜ் என்ன ஆகுதுன்னா ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ஒயர்லெஸ் ஆப்ரேட்டருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து எண்பத்தோராயிரம் வராயிரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான் அந்த அலாரமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அதனால் இங்கே இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க எப்படி செலக்ட் ஆகுது அப்படின்னு மட்டும் பாருங்கள் இப்போ இங்கே செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தா ரெண்டு விதமான ப்ராசஸ் வச்சுருக்காங்க ஒன்று ரிட்டன் எக்ஸாம் இன்னொன்று பர்சனல் இன்டர்வியூ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸையும் கிளியர் பண்ணணும் சொல்கிறாங்க இது கிளியர் பண்ணால் மட்டுமே உங்களுக்கான அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கிடைக்கும் அப்படின்றது தெரிவிக்கிறாங்க அதனால் இது கொஞ்சம் நீ எஃபர்ட் போட்டே ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கான கடைசி டேட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது கடைசி டேட்டு அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரைக்கும் இது அப்ளை பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ண முடியாது அதனால் குயிக்காக அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றதையும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் வேறு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லிங்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் வேறு டவுட் இருந்தால் நோட்டிஃபிகேஷன் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த நீங்கள் பிடிச்சி நம்ம மக்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சோ பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் நெக்ஸ்ட